後輩です今日はね冒頭でもあったかと思うんですけどクロアチアで車を買いましたはいということでねまああの僕人生の中で車は絶対に買いたくないなといつも思ってました日本ではね特に、まあ、街中住んでる時はもう本当にねまあ今特に世界でもう車なんていらないだろうっていう流れになってきてて僕もそう思いますまああのー、ねいろんな交通の便が発達してる特に日本では本当にいらないと思うしえー、と車をねもう所有してる時点でやっぱいろんなねお金がかかってくるんで車は日本に住んでたら絶対いらないだろうといらない買わないと思ってましたクロアチアはやっぱりこの特に僕が住んでるダルマチア地方っていうのはやっぱいろんなね物と物の物と物の距離が遠かったりえー、っとね毎日のまあ通勤もね3 0キロとか。えー、使ったりするんでやっぱどうしても車が必要っていうことで買いましたえっ、ー、とシュコダっていうもう日本ではねえっ、ー、とほぼほぼ売ってない車で、えー、僕も日本にいる時は見たことがありません、えー、ただ、えー、これはね結構ヨーロッパでは人気のブランドでえっ、ー、とブランドとしてはチェコの国のブランドになりますで今はねえっ、ー、とウォルクスワーゲンの傘下に入ってて、はい、<笑>えと結構そのウォルクスワーゲンこの前まで乗ったんですけど結構ね作りが似てたり内装が似てたりしますはいえー、っとまあそんな感じですね、えー、買ったんですけどこれねクロアチアのザグレブの人で買ったんですけどやっぱり日本とね車買う一つにしても勝手がいろいろ違って例えば日本とかだと明日ね買いに行こうと思ったら多分ディーラーショップとか行ってすぐに買えると思うんですよただクロアチアはそうじゃないんで買うのにかなり苦労しました1ヶ月ぐらい探したりあとねコネクションが大事なんでコネクションを使ったりして探してましたはいでと、まあ、そのねコネクションを使って結果、えー、クロアチアの人ザグレブの、まあ、ディーラーショップまで行って、えー、買いに行きましたで、まあ、ちょっとねイバラのコネクションがあったんで大体10万円ぐらいは値引きしていただいたんですけど大体はやっぱ話を聞いてたらクロアチアとかはディーラーショップとか行ったら逆に10万ぐらいね上乗せされて、まあ、買わされるみたいなのが普通なんでっていうのはまあ知ってたんでそのドイツのオークションサイトで探したりしてまあねえっ、ー、とまあ時間かけて、えー、予算内で、えー、買えるね車が、まあ、これが一番こうね妥当だったんで買いましたまあ本当はね白とか黒が僕好きなんで良かったんですけどやっぱりこのクロアチアね走ってるとすぐ車が汚れるんで、まあ、あのまあシルバーでもまあいいかなってことで、えー、買いましたで中身はうんまあ本当に普通のね一応これファミリーカーとして、ね、作られてるみたいで、まあ、オクタビアっていうねシコダのオクタビアって名前のやつなんですけどまあ中はこんな感じで普通に快適ですねはいまあ値段はね、まあ、そこそこしましたはいまあその780万とかじゃなくてねもうちょっと行きましたね7桁ぐらいはしたんでイバナと、はい、結構中広々してますでめちゃくちゃね今ビーチに来てるんでいっぱい荷物があるんですけどめちゃくちゃ広いストランクは、はい、もう想像以上にね広くてかなり使い勝手がいいですあと燃費も結構いいんで This is like a more spacious that I, we were expecting right?、Mm. I mean Shkodas are usually pretty spacious but結構日本の車はクロアチア結構走ってますね多分一番走ってるのは僕が見る限り多分ボルクスワーゲンとか BMW とかいうねドイツ車が結構多いんですけど多分ドイツが近くてそれはで結構ドイツのオークションサイトとかから車買う人結構多いみたいで僕もドイツのオークションサイトで車を買いかけてましたはいでまあそのドイツ車プラス普通にベンツとかあと日本車でしょであとあんまり見たことないヨーロッパの、えー、メーカーとかは走ってますでこのシコダもね結構走ってますはいで中古車はまあ、多分日本だと買うときって、まあ、その走,行距離を見る走行距離を見ると思うんですけど、で多分ね、数万キロ行ってたら結構走ってるなって感じはあるかもしれないんですけど、結構ヨーロッパとかは、やっぱりその道がね、長いとか、やっぱいろいろあるんで、普
通に走行距離が10万キロ超えてるものって普通にありますっていうかそれが普通ですねで15万キロとか20万キロとかもう全然ザラにありますでこの車に関しては5年落ちでえー、っと15万キロぐらいでしたねでも全然ね普通にメンテナンスしたら50万キロぐらいまで日本やったら結構考えられないんですけど結構走るみたいなんでこの車はね結構どこまで行くんか期待してますはいビーチ着きましためちゃくちゃ風が強いです<笑>たまにねこうやってね風が強い日があるんですよね波がやばいです僕の声も聞こえてるかどうかちょっとわかんないですけど Hello What's this beach called? I don't know the beach name but it's located in a town called Bettina Bettina They're getting tired? Yeah Because of work, right? Yeah Yeah, I know it's tough Yeah Look at the beautiful town This place is called Bodice. Bodice, right? Bodice. Bodice. Don't record me. Here, Bodice is a city in the city. It's a lot of famous. There is a beach on the right side. I can see a big building in the distance. What is this building? It's a huge one. Olympia Sky. It's new, actually. Uh huh. What building is that? Olympia Sky. I know. What kind? Ah, it's a hotel. It's a hotel. Olympia Sky is a hotel, I think. That's a big name. A lot of people from all over Europe and the world come here. As you can see, this boat is a lot of water. It's a lot of water in many countries. Of course, this is a local Croatian person. あの所有してるボートにもなるんですけどもうこのシーズンになるとヨーロッパ中から本当にいろんなヨーロッパの国からボートに乗ってこういうね港に泊めてクロアチアをねまああのバカンスに来る人たちが結構いますということで僕らは今からレストランに向かいます今日はね、ボディセで年に1回のコンサートがある日みたいでちょっとね、ステージが作られたりして結構この辺騒がしくなってます。What's the concert about? What is it called? This concert is called CMC and here is basically Croatian's most famous singers that have their most latest hits and that's basically it and then they sing here for like yesterday and today for two days it's an annual thing Alright, so Current popular Croatian singers come here. Yes, but I have no idea who they are. I don't even know. I honestly don't know. ということでこのねレストラン食事を楽しんでこのコンサートを見てね多分帰る形になると思います。ではまた後で。ということで、えー、とボリセから今帰ってきました、えーとね、コンサートはね結構
多くの人がいてだいぶ盛り上がってましたまあ、日本だとね今多分まだマスクとかしてるのかなと思うんですけどもクロアチアもそんな全くないんではいもうぎゅうぎゅう詰めでねでお酒飲んだりしてみんな、えー、楽しんでましたってことでえー、っとねまあこの車紹介から今日始まった動画なんですけどもしこの動画を楽しんでいただいたらコメントと高評価グッドボタンよろしくお願いしますあとはチャンネル登録を忘れずにお願いします、えー、そしてね一人でも多くの方にこのチャンネルビデオを広げていただけたら幸いですではまた次の動画でお会いしましょう。また。